हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री इट इज मोल कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या होता है कि हमारे पास जब हम क्वेश्चन आते हैं तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उसे समझने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन का समझना इंपॉर्टेंट है और इस इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल इजिली सॉल्व हो पाते हैं जितनी भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होती है वो इजिली सॉल्व कर पाएंगे हम अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम उसे समझने की कोशिश करेंगे और किसी भी एग्जाम्पल पर अप्लाई करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्लास इलेवन से स्टार्ट होता है क्लास इलेवन के ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट प्रॉब्लम को इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्लियर किया जा सकता है तो हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहाँ पे समझिए मैं कुछ यहाँ पे आपको बताया वन मोल ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू दिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन डेज टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल इक्वल टू इफ अ पार्टिकल इज एटम देन इट इज इक्वल टू एटमिक मास एंड इफ अ पार्टिकल इज मॉलिकल देन इट इज इक्वल टू इट्स मोलर मास नाउ अ पार्टिकल मे बी एटम्स आइन्स और मॉलिक्यूल पार्टिकल एटम भी हो सकता है आइन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है तो एक एग्जाम्पल पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए तो उस क्वेश्चन के बेसिस पर इस क्वेश्चन को डीपली समझने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती है एटम साइंस मॉलिक्यूल से रिलेटेड मोल से रिलेटेड मास से रिलेटेड मोल मास पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड वो इजिली हम सॉल्व कर पाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एज ए केमिस्ट्री के केमिस्ट्री होने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसे समझने की कोशिश करते हैं वन मोल ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना वन मोल ऑफ अ पार्टिकल ऑफ सी एच फोर हेयर पार्टिकल इज मीथेन सी एच फोर वन मोल ऑफ सी एच फोर कंटेन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस पॉवर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल एंड इट इज इक्वल टू देयर मॉलिकुलर मास और मोलर मास विच इज इक्वल टू सिक्सटीन ग्राम बिकॉज सी एच फोर द मोलर मॉलिकुलर फॉर्मुला ऑफ मीथेन इज सी एच फोर इट हैज ट्वेल्व एटमिक मास एंड हाइड्रोजन हैज वन एटमिक मास वन इंटू फोर फोर प्लस ट्वेल्व इक्वल टू सिक्सटीन ग्राम ये तो आपको पहले से बेसिकली क्लियर होगा और आगे क्लियर करते हैं अब एक एक करके क्वेश्चन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इस पे बेस पहला क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ सी एच फोर हैज बेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो ये जो रिलेशनशिप ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है उसने मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच है मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच रिलेशनशिप हमारा इस फर्स्ट टू रेशियो से आने वाला है तो हमारे पास वन मोल ऑफ सी में 6.022 होते हैं तो टू मोल्स में कितने होंगे इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इसे ध्यान रखिए एक मोल सी एच फोर में सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस पॉवर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं तो टू मोल्स में कितने होंगे टू से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे थ्री में कितने होंगे फोर में हंड्रेड में थाउजेंड में लैक्स में करोड़ में तो मल्टीप्लाई करके इजिली आंसर आ जाएगा कई बार हम क्वेश्चन करते समय बुक में समझाते हैं कि मोस्टली टीचर्स इस तरीके से समझाते हैं कि इससे मोल को इसमें कंसेप्ट करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे करना है तो डिवाइड कीजिए तो डिवाइड और मॉलिक्यूल और डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो उससे बेस्ड हमें कॉन्सेप्ट समझना है उससे उससे बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स को कवर कर पाएंगे तो फिलहाल अभी हमें पॉइंट मोल्स में कितने मॉलिक्यूल हैं वो बताना है तो वन मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं तो पॉइंट मोल्स में पॉइंट मोल और सी एच फोर विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन डेज टू पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स होंगे मल्टीप्लाई के लिए जो भी आंसर आएगा वो आंसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहला वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ आफ्टर दैट सेकेंड वन पे जाते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे जाते हैं इसे सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल है मल्टीप्लाई करना है आंसर निकाल दें दस सेकेंड वन इज टू फिफ्टी सी एच फोर मॉलिक्यूल हैज बेस्ट नंबर ऑफ मूल्स मॉलिक्यूल और मोल्स के बीच रिलेशन भी इसी इक्वेशन से आने वाला है तो हम हमेशा 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन डेज टू पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल में वन मोल ऑफ सी एच फोर होगा वन मोल सी एच फोर होगा तो हमारे पास वन मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होने वाले हैं वन अपॉन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन डेज टू पावर ट्वेंटी थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वन मॉलिक्यूल में वन अपॉन वन अपॉन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन डेज पॉइंट ट्वेंटी थ्री मोल्स ऑफ सेल्स को होंगे वन मॉलिक्यूल में हमेशा हम वन मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करेंगे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे वन मॉलिक्यूल में इतने मोल्स हैं तो टू मॉलिक्यूल्स में टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड थ्री मॉलिक्यूल्स में थ्री से मल्टीप्लाई फोर में फाइव में अभी हमारा क्वेश्चन ढाई सौ सी एच टू फिफ्टी मॉलिक्यूल्स के लिए तो टू फिफ्टी मॉलिक्यूल्स में 
250 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 into 10 रेस्ट पावर 23 मोल्स ऑफ CH4 होंगे इसे डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे जो भी आपका आंसर आएगा उन्हें मैनेकल पार्ट आप कर लेंगे खुद से मुझे बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोगों को वो ध्यान से सुनेंगे तो ये दो ही मैनेकल बहुत इजीली सॉल्व हो गए जो बहुत कभी-कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उसे समझते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज 0.4 मोल्स ऑफ CH4 हैज डैश ग्राम मास मोल्स फॉर मास के बीच रिलेशनशिप पूछा है मोल्स फॉर मास के बीच रिलेशनशिप इस फर्स्ट और थर्ड रेशियो से आने वाला है 1 मोल ऑफ CH4 क्वेश्चन नंबर थर्ड 1 मोल ऑफ CH4 कंटेंस 16 ग्राम ऑफ CH4 एक मोल CH4 में 16 ग्राम ऑफ CH4 होता है तो 0.4 मोल में कितना होगा 2 मोल्स में होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 4 से 5 मोल्स में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 मोल्स में 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 मोल ऑफ CH4 कंटेन 0.4 16 ग्राम दैट मींस 6.4 ग्राम दैट मींस 6.4 ग्राम ऑफ 0.4 मोल ऑफ CH4 कंटेन 6.4 ग्राम ऑफ CH4 तो मोल्स और मास का रिलेशन से फर्स्ट और थर्ड रेशियो से निकाल नेक्स्ट वन फोर्थ वन 2 ग्राम ऑफ CH4 हैज डैश मोल्स ग्राम मास और मोल्स का रिलेशनशिप फिर से फर्स्ट और थर्ड रेशियो से तो 16 ग्राम ऑफ CH4 कंटेंस 1 मोल 16 ग्राम ऑफ CH4 में 1 मोल होंगे तो 1 ग्राम में कितने होंगे हमेशा 1 मोल के लिए 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे 1 अपॉन 16 मोल्स ऑफ CH4 1 ग्राम ऑफ CH4 कंटेन 1 अपॉन 16 मोल देन 2 ग्राम ऑफ CH4 दैट मींस 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ग्राम CH4 में 2 अपॉन 16 मोल्स होंगे 3 ग्राम में 3 4 ग्राम में 4 अपॉन 16 5 ग्राम में 5 अपॉन 16 हो जाएगा तो सिंपली अभी हमें 2 ग्राम के लिए निकालना है तो 2 ग्राम ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 16 दैट मींस 1 अपॉन 8 मोल दैट मींस 1 अपॉन 8 मोल कैलकुलेशन वाला पार्ट आप क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आफ्टर दैट नेक्स्ट फिफ्थ वन फिफ्थ वन 650 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 हैज डैश मास डैश ग्राम मास 650 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 हैज डैश मास मॉलिक्यूल और मास के बीच रिलेशनशिप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मास के बीच रिलेशनशिप सेकंड और थर्ड रेशियो से आएगा तो क्वेश्चन समझते हैं 6.022 into 10 raise to power 23 molecules has 16 gram 1 molecule of CH4 will have 16 upon 6.022 into 10 raise to power 20, 23 gram 1 mole of CH4 molecule may 16 upon 6.022 into 10 raise to power 23 gram mass so you have 2 molecules of mass टू से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 16 अपॉन समथिंग ग्राम 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 4 से 500 अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 650 मॉलिक्यूल्स के लिए तो 650 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 650 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 650 16 अपॉन 6.022 10 रे टू पावर 23 ग्राम ऑफ CH4 द कैलकुलेशन पार्ट will be solved by you now <coughs> jitne type in medical the almost sab is concept pe based clear ho i think ye wala aapke paas ye concept aapko help karega aur aapke sare numerical ko clear kar payega aur ye keval ch4 molecule ke liye nahi molecule ch4 ki jagah sucrose ho hydrogen ho atom ho molecule ho ions ho kisi pe bhi aap apply karke dekhenge to is type ke numerical bahut easily solve kar payenge और ये ऑलमोस्ट ये क्लास 11 की फर्स्ट वाली यूनिट सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और मोल कांसेप्ट वाले टॉपिक ऑलमोस्ट इस इस कांसेप्ट पे बेस्ड क्लियर होगा होप आपको पसंद आया होगा हैव अ गुड डे